。数日前，我得到消息，长安城会有大妖出没。待我来到文香楼时，全楼上上下下八十三口，无一幸免。我是天玄教，乌皇。交手后才知道，这只大妖着实厉害，想收它，绝非易事。天玄教巫皇在此，妖孽，休得猖狂！那是我第一次听到无照藏歌，也是第一次见到阴影。无照圣女欲杀阴奴，特来除妖。多事，我堂堂天玄教教尉行侠除妖，何须你无照人插手？若不是我用无照藏歌替你镇住大妖，你早就你……你左右。不劳教尉大人。怀旧村而已，不补干涉。
。从我踏进怀秀客栈第一步，故事才刚刚开始。<笑>美人，等等我！嗯，公子，掌柜的，送给小爷长颈狐上好的美酒。公子，来追我呀！掌柜的，给我来壶茶。哎，来了。大，大，大。哎，瞅瞅，来。二位有何贵干？您就是本村村长吧？失敬。少侠是如何看出来的？呃，这个嘛。掌柜的，掌柜的，这酒怎么这么慢？是让小爷亲自来取吗？呃，对不起，来，坐坐，<笑>稍等片刻。你先忙。素未谋面就知道对方的身份，你学的可是阴阳占卜？哼，这你都看不出来？村长肤白且不粗劣，一看过的就不是背朝黄土的生活。教尉大人，乡绅士卒不是农桑，你不会见到肤白的人都说是村长吧？圣女大人形如鬼魅。他见了之后不逃不叫，就淡然相谈，想必时常应付官差横匪，一看就是见过大世面的人。这可不是寻常地方的掌柜可以比的。他肯定是眼花。哼，你看他身形挺拔不公，双眼目光炯炯，想必年轻时行武从军。这朝廷素来就爱用地方官吏奉上将士，想必他一定是立了军功换得了村长一职。如此诸多细节就在眼下，简单明了，你却一一忽略。圣女大人，又老眼昏花了不成？血气！<笑>呃，这位少侠，好生了得。你看看老夫，可否略知一二啊？衣饰花色，近日才见长安流行，一身锦衣嘛，非富即贵。但是老哥笑容满面，见了我等草民也不摆高人一等的官架子。老哥在长安应该是大户人家，只情商，不做官。<笑>好，好。啊，比姓于，在长安啊，经常给百姓舍粥施粮，承蒙百姓错爱，总叫我于大善人。失<笑>敬，失敬。呃，这位张姓公子。招惹不得，他的爹是当朝太宰，这个就是怀天，是个混混。啊，这位叫陆通，他手脚不干净。呃，咱们这个客栈鱼龙混杂，慎言慎行。大胆刁民，竟敢如此怠慢，这酒也是入得了小爷口的。公子息怒！公子息怒！过分！我父魂魄在我背，我母手足在高原，我儿心。
，吾皇，哎，吾皇，快醒醒！荒山求财多不易，莫做绿林刀下鬼。不干不净的，怕是黑店。西如，我们走。在这荒山野里，除了你，为何还有人会误召藏哥？我也一头雾水。怀天呢？怀天人呢？对啊。此地不宜久留，大家跟我来这大妖好生厉害，竟然还会使迷仙阵，可算遇到对手了。不是，妖啊！真的有妖？人家只是闻香炉的一弱女子，平素与人为善，少侠与妖斗法，为何接连奴家一同被困？回去就让我爹参你天玄教一本。哎，诸位莫慌，诸位莫慌，让少侠想想办法。诸位切莫惊慌，我除妖无数，哎，就连昔日长安楼、闻香楼的那只大妖，都是被我轻松除掉的。闻香楼那只大妖啊，我怎么记得是教尉大人，差一点被轻松的给除掉了呢？我们且说今日这迷仙阵，施术者呢就是阵眼了。待我除了这大妖，大家便可安全离开。妖在我在明，怎么除妖？我自有良策。尸身僵化，死亡的时间应该是昨夜。吴咒语，我父魂魄在目，流沙走石，狂风摧。其日如间，其月如晦，莫北不可居，何日来归？这是吴兆藏哥的第一剑。吴兆藏哥第一剑。整个客栈全部都贴上我设下的符咒，我保证，一切都在我的掌握之中。我定叫大妖显出原形。嗯、你来华秀村，究竟是为了什么事儿？乌兆藏哥。乌兆藏哥。我乌兆族蒙难。得知到中州，找到九口阴泉，才方可续命。相传这阴泉的位置
，就藏在这乌兆藏歌的歌词内容中。可近年累月之下，我族的歌词遗失的遗失，散落的散落。我族族长便命我在中州找寻遗失的歌词。前几日我探得消息，遗失的乌兆赞歌就藏在怀秀村笔记竟然相同，同一个人写的。闭嘴！不会认错的，别说了，别说了，真的是的，我说让你闭嘴。魏大人，我辛苦在楼下布置。哎，哎呀，何事神神秘秘的？昭离此人，你有听过吗？信全都是村长写的。歌声都是他发出来的，可这门窗间被封死，这大妖竟然可以练就如此高的功力，着实不简单。哎呀，你别出声扰我思路行不行？我又没，小心点，圣女，你别把现场都踩坏了。哦，别动，别动，别动，抬起脚来，抬脚。对对对，别动别动，抬起来，那只脚抬起来，别踩别踩。我我你别动啊你！你脚从那移开。我怎么挪呀？从那挪开。啊！哪里来的
。谁啊？我衣服都弄湿了。谁？谁？根本就没有有。啊！哎哎，等等，我们这到底要去哪里啊？蠢笨，你这蠢女人到底是如何当上无照剩女的？村长那儿必然有线索。那不快走，蠢！找到了，找到了。少侠料事如神，如你所言，这是从村长房中搜出的可疑之物。他便是大妖。他是乌照叛徒伊奇雅，多年前行刺我失败，然后逃到中州，用死人来练妖谱。还乱用妖术毁我无照名誉，成王败寇，杀了你，我便是预言圣女，族长一人之下，万人之上。大妖呢？大妖一日不出，奴家一日不得安心。从未有大妖作祟，先是怀天，再是村长，凶手都装作大妖杀人，实则是扰乱我们的障眼法。少侠，那门窗封死。这人如何是跟妖一样，穿墙出去的？很简单，凶手杀掉村长后，把窗户封死，提前用木梁支柱倾斜木柜，保持平衡。根据木柜下面的水渍，不难猜出，木梁底端原来放有冰块。等到一切布置妥当后，凶手便从半开的大门逃出去。等到冰块融化，支撑的木梁失去了平衡，便会倒下去。如此一来，木柜便能挡住这个大门。原来制造密室的假象这么简单。圣女大人，刚才还斩钉截铁的说大妖会穿墙而出，现在改口这么快？我也看得出端倪啊。从村长房中搜出的书信可知，怀秀客栈就是一家黑店。村长与人合谋，以不同的名义将在座的诸位诓骗来此。凶手对诸位的心性了如指掌，也包括我。这封信，请我来除妖。这封信，引我来找吴兆藏哥。有家人相约怀旧村相会，原来是假桃花。信中说有人要为奴家赎身。<笑>窃窃财宝，混口饭吃。得知你来怀秀村的行踪，这便是刺杀你的好机会。我，我那封信早就不知道扔在哪儿了。我是被骗来谈谈生意的。我，可为什么每次凶手杀人的时候，都会想起乌照藏歌，而且还会在尸体上刻下一段藏歌歌词？那个那个什么藏哥，听着够诡异的。那是我族乌照藏哥，是来自阎罗的信仰，可以安抚冤魂，化解怨气的神曲。那我们要问的就是
为谁安魂？张公子。招离，看诸位面相，提起“招离”二字，似乎都不陌生。我听说，招离是长安闻香楼的头牌，名震天下的美人，后来却无故失踪。这间客栈，就是招离的祖产，但却为何被村长和怀天各侵吞一半？在座的诸位，是否都和昭离的失踪有关系？昭离被你亲手所杀，还要问他们？你说什么？一年前，人家遇到昭离寻短见，见他愤恨厌世，怨气冲天，如果炼化妖蹼，可是百年难遇的好材料。令人家没有想到的是，昭离怨气过重。妖化后竟然不受控制，嗜杀成性，一小命差点折他手里。妖化后，昭离血洗闻香楼，后来听闻被你二人出手杀了。原来是这样，都怪我一时拙劣，心急除妖，不问青红皂白。现在事情明了了，我也好，诸位也罢，怕多和昭离的死。脱不了干系，凶手就是为了招离而来，他要把我们全都杀了。招离曾与我恩爱如夫妻，不过红尘寥寥，情缘已断。我俩彼时海誓山盟。却化为离燕单飞。昭离与我分手后便不知去向，我甚至不知他已死。凶手就是你，姓张的，你就是要替昭离报仇。我当年昭离姐姐燕明冠绝长安，上到达官贵人，下到落魄书生、陆林好汉，昭离无论贵贱，都以诚相待，引得慕名而来者无数。难道？在座的各位，都是昭离的恩客。什么恩客？能用乌罩赞歌杀人，可是我们谁会乌罩语？对对对，谁会乌罩语？只有这两个乌罩妖女，嫌疑最大。无名小辈，杀你作甚？行了，安静，别吵了。孟继长，孟继长，听说过此人。他是十八安良的侠客，在江湖中颇有名望。孟姬长昔日最中意赵离，愿以命相抵。而且他常与南疆的乌罩人多有来往。赵离失踪后，孟姬长对我撂下狠话，便不知去向。孟姬长在一年前，偷走了我教长老的一颗怀形丹之后，便杳无音讯了。怀形丹浸染了受害人血，吃下之后。便会一直变成受害者的模样。原来如此，在座的诸位当中，有一个人是孟继长所假扮的。所以，乌照藏哥想起的时候，你在哪儿？哦，在房里睡觉。乌照藏哥想起的时候，你在哪儿？我，我躲在房间里，不敢出来。昨夜乌照藏哥想起的时候，你没和张公子在一块儿。他打了奴家，奴家一个人在水井旁抹泪。乌哲藏哥想起的时候，你在哪儿？第一次乌哲藏哥想起，众人都晕倒了，你在何处？人家也晕倒了
，整夜没睡啊？案发时全都独身一人，无人可争清白，全部都有嫌疑。教尉大人，你这是在怀疑我呀、啊？啊？你们吴兆人本来就不可信啊！不要在我面前晃来晃去，扰我思路，行不行？搜行李都好过你对着这个墙面发呆来的强吧？搜身？别害怕，没事。嗯使不得，使不得呀！使不得，使不得！哎呦，抱歉，抱歉，既然什么都没有搜到，少侠，叨扰了，太过分了！知道了，他的手上遍布老茧，正是多年行走江湖，拿剑速磨出来的。我那封信早就不知道扔在哪儿了，我是被骗来谈谈生意的。我，于大善人，不，是梦几场，终于露出马脚了。他拿走的那个包裹内，应该就是你殷石之类的作案工具。啊，我在那个暗箱里找到了这个，还有数只迷香，无味无烟。我等昏迷的那夜，应该也是中了这迷香的道了。仔细想想，我们都是因为村长的信件被骗到这儿来的，可唯独于善人拿不出信件，着实可疑。既然查明他就是孟继长，还不如一起跟他拼了。哎，不不不。他既然用藏歌给昭离复仇，那就说明他一定会再回来，所以我等守株待兔，轮流值守。圣女大人，这下一段藏歌内容是什么？我怎么知道？第三段和第四段都已经遗失了。少侠，现在知道于善人就是孟继长，那楼上没妖女怎么办啊？他比孟继长更危险。人家若真想杀你，你活不到现在。你
你能不能轻点啊？疼疼疼疼！哎呦，我堂堂一个乌罩圣母，亲手为你包扎伤口，你还在那鬼哭鬼叫！哎，你能不能轻点啊？我说叫魏大人，你到底懂不懂一点礼数啊？圣女大人，连打个绳结都打不好。哎，你是在哪儿学的给伤患水杨家霜啊？我说叫魏大人呐、啊，照顾伤患，我也是第一。啊！啊！你们乌罩人！还真是人才凋零，堂堂玉颜圣女，连这种小事都做不好。圣女之位本来就并非我所想。疼疼疼！要不是当年邪剑之灾害得我族人惨死，活下来的全变成我现在这副模样。啊！圣女血脉呢，也就只剩下伊奇亚跟我二人。我们乌罩族规特别重血脉，可伊奇亚的行为又特别偏激，我就算有一百万个不愿意。我也没办法。这句话说的可怜，但难博我同情。明知族规过失陈旧，偏要死活遵循，然后再悲天悯人的自我感伤。你们乌罩人就是自找不痛快。哎，我说教尉大人呢、啊？自从我俩第一次见面，你就对乌罩族特别排斥，你到底哪里来的这么大火气？不想说。哎，明知回忆心伤，却要自己独自沉默，不与人诉说，然后自己悲天悯人，独自感叹。教尉大人，你这也叫自找不痛快因为那瞎子，还好这次没有人遇难。人家总是受怕，实难宴请难安，真的是受不起了。不如一刀杀了农家便好。<笑>啊，我帮你。奴家，奴家只是一时口快。讨厌，吓死人家了。方才袭击我们的人。就是你。其实你早就把绳索偷偷的解开，伺机而行。今夜袭击阴奴失败后，你便想逃出去，但没想到大门被堵死了，所以你只能来到这儿，然后用那个方凳撞破了窗户，再把方凳放回原位，制造梦继长破窗而逃的假象。可惜啊，可惜，时间太紧急了。在那个方凳的木腿上，还有些许的木屑，没有擦干净。这就是你破窗的证据。下回想要杀你，就给你这个聪明的情郎一块杀。他才不是个情郎，谁看得上他？少说废话，我跟你这个叛徒的恩怨，迟早是要做个了结的。可如今大敌当前，想要活命，联手才是唯一的出路。劝说有什么用啊？你们乌罩人全都是死脑筋！闭嘴！杀了孟继长后，我们再一决生死。我还有事儿不太明白，今晚的乌罩藏歌
是为谁想起的？这里。这便是乌兆藏阁的第三段了吧？死者脊椎断裂，头发被砍去了一大半。藏阁杀人手段残忍，如何安魂？嗯。原来江湖传言。四处收集偷走乌兆藏阁完整秘文的人，就是孟继长。帐中所写，余三刀平时用乐善好施装点门面，实则杀人越货，贩卖女子和孩童。正是各大门派千金通缉的中州第一恶匪。余三刀的账本被偷，村长写信让他带着珠宝来赎。不是孟继长，所以真正的凶手依然在我们之中，对吧？根据我的推断，都被你二人引入歧途，逼迫于三刀外逃殒命。黄口小儿夸夸其谈，还有何颜面继续断案？那你有何高见？诸位听我一言，保准可以平安出村。杀了他！我，等等，为何啊？昨夜藏哥想起之时，我与西如在房中，这小子在大厅和两个乌招妖女过招，只有你不在场。不是，我，我，我，我，我不是。我我我我我今天非要杀了他，没有定论不可枉杀。天道作何？吞恨者多，宁作杀不作放。人家同意，陆通始终不认。我们应当再想别的办法，那就问我的匕首答应不答应了。哈哈哈哈哈哈都该死！你们害了赵丽，都该死！<笑>我把赵丽卖入匪窝，我也该死！陆通，陆通，陆通。陆通，陆通，陆通，陆通
边潇洒。看来把大家引入歧途的黄口小儿，不止我一个。我去收尸。不是奴家，饭就在灶台，谁都会。还有五个人，这场游戏稍微好玩吗？酒水有毒。看来我们不被杀死，也要被渴死了。我子耳目在怀兮，兰膏软香五味迷。持之将枯，全之将竭。怀兮不可居，何日来期？遗失的藏歌一拳，数条人命，和两段遗失的藏歌。莫非是真的受到南疆邪剑的诅咒？上天令我无论到哪里，都会带来不幸。幸或不幸，都是人为，天意才来的关。吾皇，无论梦几长，以后还会用什么样的手段？我一定会带着你们活着离开，这样你才能用藏歌救你的族人。遗失的乌兆藏歌，就藏在人家只是闻香炉的一弱女子，少侠与妖斗法，为何牵连奴家一同？昭离曾与我恩爱如夫妻，不过红尘寥寥，情缘易断。什么恩客，能用乌兆藏歌杀人？可是我们谁会乌兆女？还用问他吗？都该死！你们害了昭离，都该死！<笑>莫非是真的受到南疆邪剑的诅咒？都会带来不幸。那一夜，几乎所有人都陷入了莫名的情绪中，无法救赎。而孟继长费尽心机设下此局，就是要让害死赵丽的人。放手！老娘三天，你甩我西了！疯女！老娘受够了，孟继成。你有冤报冤，杀死昭离，姓张的这小子是主犯。你住嘴！这小子只是想玩玩。昭离杀到非姓张的不嫁，仇视闹到朝廷，姓张的被连参数百，金玉吊挂，这小子就动了杀心。
当时就是嫉妒昭林，一时糊涂才上了他的贼船，要杀你杀他。邱梦妍，饶我一命！你这个贱人，休要颠倒是非黑白！赵丽梅梅就是你杀死的。梦妍，今儿我就替你杀了李小子，咱俩的仇分两清。<笑><笑>你给我起来！别给我装死了！不是我干的，不是我干的，不是我干的，不是我，不是我干的，不是我。善恶一念，可悲可叹。最可悲的是昭离，蒙冤而死。孟继昌还要他一个人背负所有人的血债。你们要干什么？我们早已秘密结盟，互证清白。孟继昌不在我们二人之中。会武功，官家贵胄，总能请到最好的师傅。你们二人中，定有一人是孟继昌，不管是谁，全杀了便好。无懈可击的逻辑。小心，以齐雅的乌木匕首是乌兆镇族的邪物，中招之人。会被炼成妖蛊。就说你们乌昭都不是什么好人。闭嘴孟大侠，吾皇降位。孟大侠是从何得知我们和赵丽的恩怨的？我曾经救过一名青灯行者性命，那位行者送我一滴幽莲花汁。将花枝滴在昭离的遗物上，便可知死前种种。昭离先是被张公子和西如掐死，丢失荒野，但他大命未死。被陆通救回家之后，却未曾想到陆通转眼把他卖入了鬼窝。他在余三刀的手中受尽了屈辱，九死一生逃脱后，他原本想回到老家隐居，却遇到怀秀村村长和村霸怀天，联手侵占了他的祖产。心灰意冷的昭离，在坟墓准备自迁的时候，又遇到了伊奇雅炼化妖蛊未成。昭离怨气太大，自己化成了大妖，回到闻香阁大开杀戒，最终被我和银奴不问青红皂白的联手绞杀。此番来怀秀村之人
，皆有福昭礼难辞其咎。所以孟大侠用乌昭藏歌杀死众人，以安抚昭礼的冤魂。知错悔过，君子也。你亲自向昭礼请罪吧。此时孟大侠，昭礼是否也愿意看到你放下遗失侠名，造下杀业呢？我当年第一次见到他，一人一笑，便在心中种下万千相思结。我对天立誓，他若日日和风安好，我便宝剑藏风，守护他一生；他若夜夜以泪洗面。我便剑斩千佛，血洗阎罗。没想到吧？我早已安排了这个计划，就等你露出马脚。我发现路通肺部没有积水，死因绝非淹死。其实真的路通，早就被你提前杀了。你吃了偷来的怀形丹之后，变成了他的样子，并提前藏匿好了他的尸体。随后，你用迷香迷倒众人，将玉佩塞入怀天口中，并制造自杀假象。再之后。你先引路通身份潜伏，制造昭离妖鬼杀人的假象，未曾想被我看破，也是他。你只得放弃装神弄鬼，改变手法，继续杀死于三刀。意外的是，伊奇亚那晚刚好袭击阴奴，让你成为了唯一没有不在场证明的疑犯。你在哪？我我我躲在房里不敢出来。心知暴露是迟早的事。于是，在天明后，众人分散寻找于三刀尸体时，你偷偷将路通尸体系上巨石，推入井中，这样，尸体便不会上浮。待到你被绑时，装疯卖傻，吓走西如，再做饭中有毒的假象。最终，你跳入井中，解开路通尸体上的绳子，使尸体上浮，制造完美的假死。袖手旁观剩下五人之间，互相残杀。雕虫小技。孟大侠，回头是岸。今天玉石俱焚，也要你们为昭礼偿命孟继长呀，孟继长，昔日为昭离争风吃醋，你一穷二白，赢不过我豪掷千金。现如今为昭离要害我，你又能奈我何？红楼里他这样的莺莺燕燕多的是，你碰都不曾碰。
困扰他。究竟看上那个贱女人哪点好？不许你侮辱周礼！我本官家子弟，风月场作戏。谁曾想那个贱人却当真，非要攀龙附凤于我家，非逼得我杀他不可。就算我玩够了，不要了，周丽也不会喜欢你。他心里根本就没有你的位置，陪周丽去做妖怪。回长安，我便张贴侠义榜除妖，告知天下。孟大侠在怀秀村大妖原形展露，杀人如麻，唯我一人，逃得一命。一奴，我上环了。莫爷，莫爷让我，莫爷我错了。你不是姓赵丽吗？我让我爹回长安之后给你找比赵丽美艳十倍的美人。莫爷饶了我！怎么办？你说怎么办？你别管我，赶紧用藏哥压制孟大侠的妖气，快呀、啊！可是，你快去，别管我！孟大侠快意恩仇，不枉我一世。你的功过是非，交由后人去说吧。Thank、you